एखे दुशो ग्राम बाटार आई जस्ट आए डायरि नहीं आसि सो बिस्मिल्ला दिए दिल कारण हमारे केक हो गए केकटा एक जस्ट नहीं देखा ये होता से हमारे पचंद जिन असलमकुम कम आबाई आशा करी भलो आलहमदुल्ला तो अनेक भलो आची तो आज के पचंद कलर मैं पचंद कलर ड्रेस पड़े ये मन ट अनेक भलो कारण जेदी हमें पचंद कि पचंद कि तक हमार मन अनेक भलो थे जैक मन भलो नहीं आज के शुरू करी भिडियो तब आज के भिडियो शुरूते ही अपना देखें जो केक केक तो आज के बनाते ही है सो चले ना कथा ना बाड़ाई देरी ना करी केक बनाते केक बनानाते चले जाए सो फार्स टाइम जो नजनीन आपू की कि इनग्रिडियंट बोलसे तो हमार टीचार हे नजनीन आपू और अभी तरह हे एकम्र <laughs> केक बनान स्टूडेंट जो फोने फोने शुने शुने केक बनाए चलें आज के केक बनाना शुरू करी प्रथम ही देखा की की नीते बोलसे एखे बाटार बोलसे बाटार ना थे अपशनल तेल व्यवहार करा जाए जेधर मैं सर्षा तेल बदे जो कूकिंग अएल व्यवहार करा जाए सो हमें बाटार नहीं आसि बाट बाटार अवश्य क्यों हे आनसल्टेड होते हैं सो हमें ये नहीं आसि और पचंद अनुजाई फ्लेवर सो हमारे वैनिला भलो लागे वैनिला बसाय आ देखे ये व्यवहार करी एखे हे सेल्फ रईजिंग फ्लावर यटार भर सब किस सो हमारे एक्सट्रा और को कि बेकिंग पाउडार टाडार यूल कि एड करते हैं एखे दोटो डिमेर कथा बोले और चीनी फ्लावर फ्लेवर तो निजे पचंद मतन सो ए डिम और चीनी दिए भलोट कर और ये बीटर क्योंकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम जो कने मन आसे जे नहीं आसि बाट व्यवहार कर आज के फार्स टाइम व्यवहार करी से आगामी आगे धुए हे ड्राई करते रेखे दीम कार पानी सह एर भर दिया जाए ना सो हमें एट के भलोक बीट कर जे भाव बोलसे सो बिस्मिल्ला शुरू करी डिम जगह चार डिम से ग्राम चीनी जगह सो चार डिम दुश ग्राम चीनी सो एटी भाई सुंदर क्योंकि एक फोम फोम भाप चले आस कत सूंदर हो आस सो ये और पाँच मिनट सुंदर भावे हे बीट करब और एक दैनिजे एर भरे बाटार दिए देव बाट बाटार क्योंकि अवश्य हाँ के बोलते नाजनीन आपू देवार आगे तेल दी तो ठीक है बाट देवार आगे अवश्य एकटूने हिट कर नीते ये एखे बाटार के एक गरम कर नहीं कईश ग्राम बाटार आँ कारण वोजे सेम भनिला फ्लेवर दीची भनिला फ्लेवर एक पचंद सो अंदाज मतन दिए मेपे देनी आगे केक बनाई सो से एक आईडिया तो छोट हल क्जे लगे क्जे नहीं आसमाम बाटी भावल एक बड़ो सीन थे बाट छोट को बेपार ना सो एम एखे एकश ग्राम को क्योंकि सेल्फ रईजिंग फ्लावर मेपे निचि एट तेल भरे दीब सो हमें जेहतु एखे दुईटा डिम व्यवहार कर दुशो ग्राम चीनी दुशो ग्राम बाटार सो ए सेल्फ रईजिंग फ्लावर बेपार दुशो ग्राम कर देव सो फार्ष्ट हमें एकश ग्राम एर भरे दिए मिक्स कर दें आदार एकश ग्राम दिए मिक्स करब ओके 
সো কি হবে এখন আমি সুন্দর মতন মিক্স করে ফেলবো এখানে কেকে দেওয়ার জন্য কেকের নিচে আর কি কেকের ডি প্যান বা টিনের নিচেই দেওয়ার জন্য এখানে আলাদা কাগজ কিনতে পাওয়া যায় বাট আমি আসলে ছিল আমার বাসায় অনেকদিন বানায় না দেখে মনে হয় ফেলে দিয়েছি এখন আমি জাস্ট আয়দের ডায়েরি থেকে নিয়ে আসছি সো বিসমিল্লা বলে দিয়ে দিলাম আমাকে বলছিল ওভেনে একশো ষাট দিতে সো আমি এখানে একশো ষাটেই দিয়েছি আর প্রায় কত বিশ তিরিশ মিনিটের ভিতরে ওভেন না খুলতে বলছে যে ওভেন খোলা যাবে না সো আমি তো দিয়ে দিয়েছি আর এখন খুলবো না এখন এভাবেই থাক এখানে এখন রান্নাঘরটা মানে কিচেনটা এখানে একটু এলোমেলো হয়েছে এগুলো গোছায় ফেলি আচ্ছা আমি কিন্তু হচ্ছে ওভেনটা বন্ধ করে দিছি কারণ আমার কেক হয়ে গেছে আমি কেকটা একটু জাস্ট নিয়ে এসে দেখাই আমি কেকটা কিভাবে হয়েছে বুঝছি এটা আসলে এইভাবে দিলাম দেওয়ার পরে দেখি যে সুন্দর মতন এর ভিতরে গায়ে কিছুই লাগা নাই সুন্দর মতন কেকটা হয়ে গেছে সো এই জন্য আমি চুলাটা অফ করে দিছি এখন এটার ভিতরেই থাকবে কিছুক্ষণ এখানে আমার কেকটা রেডি হয়ে গেছে আমি হচ্ছে ওভেন থেকে বের করে ফেলছিলাম কেকটা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে পারফেক্ট হয়েছে আর যেটা হয়েছে আর কি আমি এই নতুন ওভেনে মানে এই বাসায় আসার পরে প্রথমবার এই ওভেনে হচ্ছে আমি কেক বানাচ্ছিলাম মানে বানালাম তো এই ওভেনের যে মাপটা ওটা আসলে আমার একটু বুঝে উঠতে সময় লাগবে তো প্রথমে মনে হচ্ছিল যে পুরো বার্ন হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি একটু কম করে দিয়েছিলাম ওই কম করে দেওয়ার কারণে কি হয়েছে এই সাইডগুলো কুইক হয়ে গেছে এর মাঝখানটা আর কি একটু হতে টাইম নিয়েছে সেই জন্য কেকটা একটু চুপসে গেছে কেক বানাতে বানাতে তখন আমি আমার ওভেনের যেই হচ্ছে মাপটা বা ওভেনের যেই হিটের যেই পরিমাপটা এটা আমি খুব ভালো করে জেনে যাব তো ফার্স্ট টাইম এই বাসায় এসে বানাইছি দেখে আসলে এরকম দেন আমি সমস্যা নেই আমি আবারও ট্রাই করব বাট আমার কাছে খুবই সহজ এবং ইজি লাগছে না নি না পার কেকের রেসিপি তো এটাকে আমি এখন কি করব এটাকে আমি এখন একটু উঠাই দেখব কেটে একটু দেখব কেকটাকে এখন একটু আমি কেটে দেখি আচ্ছা একটু উঠাই দেখি যে কেমন হচ্ছে নিচটাও কেটে দেখি এটাতে ক্রিম দিলে আসলে ভালো লাগতো বাট আমি আগে একটুখানি এক সাইড থেকে কেটে দেখি বাকিটা ক্রিম দেয়া যাবে সমস্যা নেই এই যে কেক কেকের ভিতর একটু খেয়েই দেখি আমি এটুকু শুধু আমি ওভেনের হিটের ব্যাপারটা মানে ব্যালেন্স করতে পারিনি দেখে একটু রকম চুপসে গেছে বাট টেস্ট কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে এটা চাইলে আমি কিন্তু কি বলে এটাকে ক্রিম দিয়ে পুরো কেক একটা বানিয়ে ফেলতে পারবো মানে ক্রিম কেক কাটকে হুম মজা অনেকই মজা থ্যাংক ইউ সো মাছ নাজনি নাপা হুম নেক্সট টাইম একটু ব্যালেন্স করে দিতে হবে বাট আমার কাছে অনেক সহজ লাগছে অনেকই সহজ লাগছে স্বপ্নদ ইব্রাহিম ভাইকে একটু দিয়ে দেখি খেয়ে কি বলে একটু স্বপ্নদ ইব্রাহিম ভাইয়ের জন্য নেই দেখি খেয়ে কি বলে আমার কাছে তো অনেক মজা লাগছে মনে হয়েছে একদম পারফেক্ট হয়েছে 
সেই খেয়ে বলতে পারবে দেখি হুম মজা হয় খুব মজা লাগে তো একদম ফ্রেশ এটা দিয়ে চা দিয়ে খেতে হবে না আসলে ভালো হইছে না হ্যাঁ খুব মজা এটা কিন্তু নাজ দিনাপুর রেসিপিতে আচ্ছা ইয়ে করো চা দিয়ে এটা দিয়ে কালকে তাহলে কি পিস পিস করে কেটে রাখবো হ্যাঁ কালকে চা সকালে উঠে নাস্তা খাবো না চা দিয়ে ওকে তাহলে জান কেকের ভালো রিভিউ পেয়ে গেছি তাহলে এটা আর ক্রিম কেক করব না এটা জাস্ট এখন পিস পিস করে স্লাইস করে কেটে আমি একটা বক্সে করে রেখে দিই চা দিয়ে খাবে আসলে মজা হয়েছে কেক এই যে পিস পিস করে কেটে ফেলছি এইগুলো রাখি এই যে কেকের উপরটা আসলে এরকম আমি ইনশাল্লাহ ভেরি সুন এটা আমি ক্রিম কেক বানাবো কারণ কেকটা আসলে মজা হয়েছে আর এটা যদি পুরাই ক্রিম কেক একটু ডিজাইন করে বানানো যায় সুন্দর হবে কত কিছু আলু পরোঠা বানায় না কতদিন তারপরে এবার শেষে মোগলাই অনেক বানানো হয়েছে আলু পরোটা বানানো হয় নাই পেস্ট্রি বানানো হয় নাই কত কিছু আগে ওই বাসায় থাকতে বানাইতাম এগুলো কিছু এ বাসায় আসার পরে বানানো হয় না হুম 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 যাই হোক যা হইতেছে চারটা ডিমের কেক চারটা ডিম আছে দুইশো গ্রাম বাটার দুইশো গ্রাম চিনি দুইশো গ্রাম সেলফ্রাইজিং ফ্লাওয়ার আর হচ্ছে ফ্লেভারটা ভ্যানিলা লেমন যার যে ফ্লেভার পছন্দ জাস্ট টেস্ট অনুযায়ী আর কোনো কিছু অ্যাড করিনি চিনিও দুইশো গ্রাম দিচ্ছি চিনি বাটার সেলফ্রাইজিং ফ্লাওয়ার এগ দ্যাট সেট আর কিছুই লাগবে না সো আমার মজাদার কেক রেডি হয়ে গেছে আর এইটার জন্য স্পেশাল থ্যাংকস পাই হলো নাজনি নাপা থ্যাংক ইউ সো মাছ নাজনি নাপা বাকি আনারসটাও এখন কেটে নিব কারণ আনারসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর এখন আমি জানি না আমার খাইতে ইচ্ছা করছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই জন্য কাটতেছি আবার খাইতেও ইচ্ছা করতেছে এই জন্য কাটতেছে একটু বেশি করেই ফেলে দিই সমস্যা নাই এখানে এই যে আনারসটা কেটে ফেলছি আমি আজকে আনারসটা কাটার আগে ধুয়ে ফেলছিলাম এখন জাস্ট এর উপরে একটু লবণ ছিটাবো লবণ ছিটায় খাবো কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে এখন লেটে আমার কয়েকদিন পর পরে এরকম ইচ্ছা হয় যে একটু গরম লেবু পানি খাইতে হবে কারণ কেমন যেন লাগতেছে তখন আমার গরম লেবু পানিটা খেলে অনেক বেশি ভালো লাগে তো এখানে আমি একটা লেবু এরকম হাফ করে কেটে নিছি নিয়ে আর এটা আমার খুবই উপকার হয়েছে এটা কেনার পরে এটা অনেক বছর হয়ে গেছে আমি এটা পাউন্ডল্যান্ড থেকে কিনছিলাম ইস কত বছর হয়েছে আসলে পাউন্ডল্যান্ডে যায় না অনেক দিন হয়েছে আমি নিজের মতো নিজে শপিংয়ে যাই না আল্লাহই জানি কি করি আচ্ছা যাই হোক এখন আমি এটা একটু জুসটা বের করে নিই এটা পাউন্ডল্যান্ড থেকে আমি এক পাউন্ডে কিনছিলাম পুরো একদম ভিতর থেকে জুসটা বের হয়ে যায় একেবারে একটু কষ্ট করতে হয় ভিতর থেকে দেখেন পুরো লেবুর ভিতর থেকে সব জুস বের হয়ে আসছে কিছুই নাই এখন আমি কি করবো যেটা করব সেটা হচ্ছে মগটা দেখলে আমার বান্ধবী শক্তির কথা মনে হয় আল্লাহ ওরে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আর এই যে জুসটা এখন গরম পানির ভিতরে দিয়ে দিলাম তো এটা এখনই আমি খাবো না এভাবে থাকবে একটু যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি খাবো আমার কয়েকদিন পর পরই এরকম খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয় এবং আমি খাই খাওয়ার পরে আমার শরীরটা খুব ফুরফুরা লাগে কালকে রান্না আছে রান্নার জন্য আমি এখনই মাছ আর মিটটা বের করে রেখে যাই কারণ এত বেশি ঠান্ডা সারা রাত্রেও এটা রাইস একদমই গলবে না এভাবে থাকবে আর মিটটারও সেম বাট আর এখানে আমি যে কিমাটা ছিল কিমা বের করছি কালকে কিমা রেডি করে ফেলবো আর কালকে পেস্ট্রি নিয়ে এসে পেস্ট্রি প্যাড আর কি নিয়ে এসে রাখবো দেন এটা আমি পেস্ট্রি বানাবো পরে বাট আগে কালকে কিমাটা আমি রেডি করে রাখবো আর এখানে হচ্ছে মিট আর মাছটা আমি বের করে রাখলাম কালকে সকালে রান্না করার জন্য রাখি 
রাখতে পারলে হয়েছে এভাবে রাখতে পারলে হয়েছে যেন পানিটা মাছের পানি মিটের পানি সিঙ্কে না পড়ে এটার উপরে এটা উঠায় রাখি আমার এই ড্রেসটা আমি গ্রিন স্ট্রিট থেকে নিয়েছিলাম বাট এই ড্রেসের একটাই সমস্যা হয় ওড়নাগুলা তো ফানি মনে হয় কোনো বেবি পরবে বাট এটা আসলে বেবিদের ওড়না বললেই চলে এত মানে কম চওড়া বলেন লম্বা বলেন সব কিছু এত কম বাট ড্রেসটা আমি যেহেতু হলুদ পছন্দ করি ড্রেসটা এত বেশি ভালো লাগছিল কিনছি পরেও ভালো লাগতেছে খারাপ না আর আজকে আমার এখানে কাবার্ড গোছাইছি এটা দেখানোর একটা কারণ আমি একটা জিনিস বের করব ওকে দুইটা জিনিস দেখাবো আজকে আসলে প্রথমত এই ড্রেসটা আচ্ছা আমি এই ড্রেসটা ফ্লোরে রাখি তাইলে ভালো বোঝা যাবে আমার যে দিশা শাড়ি হাউসে যারা আছেন আপনারা আমার ব্লগ দেখে আসলে যারা আমার শাড়ির পেজে বা আমার বিজনেস পেজে গেছেন রিসেন্ট আমি কিছু ড্রেস পোস্ট ড্রে ড্রেসের ছবি পোস্ট করছি সেখানে সবাই আপনারা ড্রেস জানতে চাচ্ছেন কেমন তো আমি তো আসলে নিজে আমার যেটা ভালো লাগে আমি নিজে সেটা পোস্ট করি এবং নিজে কিনি সে এই ড্রেসটা আমার খুবই পছন্দের একটা ড্রেস এবং এই ড্রেসগুলাই কিন্তু আমি হচ্ছে পোস্ট করছি আর ড্রেসগুলো কিন্তু অনেকই লং থাকে যেহেতু পাকিস্তানি সো অনেকই লং থাকে এবং যথেষ্ট কাপড় থাকে এটা থ্রি পিস থাকে ওড়না আছে যেখানে ওড়না কিন্তু সিল্কের থাকে পুরো ডিটেলস আমার লেখে লিখে দেওয়াই থাকে পোস্টের উপরে তারপরেও বারবার সবাই জিজ্ঞাসা করে আমার কাছে মনে হয় জিজ্ঞাসা করা থেকে আপনারা যদি ডিটেলসটা পড়ে না তাহলে বেস্ট হয় আর এই জামাগুলো কিন্তু খুবই ভালো কাপড়টার কথা আমি আর নাই বলি মানে কাপড়টা এত ভালো এত ভালো যে কোনো জিনিসের আসলে দামটা নির্ধারণ হয়ই হচ্ছে কোয়ালিটির উপরে আপনারা পাঁচ পাঁচশো টাকা দিয়েও পাবেন পাঁচ হাজার দিয়েও পাবেন আবার পাঁচ কোটি দিয়েও পাবেন সো ডেফিনেটলি পাঁচ কোটি কোটির যে জিনিসটা কিনবেন সেটা ওই ধরনেরই হবে সো এই ড্রেসগুলো আমার পেজে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা করে আমি তারপরেও পাঁচ মানে অনেক বিবেচনা করে পাঁচ হাজারই রাখছি এখন কিন্তু সব কিছুর দামই অনেক বেড়ে গেছে তারপরেও কিন্তু আমি আগের প্রাইজে রাখছি তাছাড়া কিন্তু অলরেডি কিন্তু এগুলোর দাম অনেক বেশি হয়ে গেছে কিন্তু আমি যেহেতু আগে পাঁচ হাজার টাকা করে সেল করছি আমি এখনও পাঁচ হাজার করেই রাখছি এগুলোর দাম এখন আরও অনেক বেশি তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগছে আর আমার ভালো লাগে যেগুলো আমি সেগুলাই আমার পেজে উঠাই যেটা মনে হয় যে না আমি পড়তে পারবো বা আমাকে সুন্দর লাগবে আমার রুচি সম্মত আমি সেই সমস্ত জিনিসগুলোই আমার পেজে উঠাই এটা একটু উল্টা রেখে ফেললাম না এটা তো এইদিকে যাবে আচ্ছা তারা এরকম ভাস করে দিছে আচ্ছা যেমন দিছে তেমনই রাখি কারণ এই জামা রাখাটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার এই আর কি সো এই একটা জিনিস দেখাইছে আর একটা আমার পছন্দের জিনিস দেখায় আপনাদের এইটা হইতেছে আমার আরেকটা পছন্দের জিনিস আমি খুঁজেই পাচ্ছিলাম না যে এটা কোথায় রাখছি আমি মনটা খুবই খারাপ লাগতেছিল কোথায় রাখলাম কোথায় রাখলাম সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজছি বাট পাইনি পরে আজকে আমার ড্রেস একটা দেখি যে কারণ এটা যেহেতু একদম সফট মানে কি বলবো সফট মাসলিনের উপরে কাজ করা তো হ্যান্ড পেন্ট তো এটা এত বেশি সফট যে আমার যে কোনো একটা ড্রেসের ভিতরেই টেলার থেকে দিয়ে দিছে আর কি এই জন্য আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না আজকে ড্রেস বের করতে যে আমি পেয়েছি তো এই শাড়িটা হইতেছে পুরো বাগান বিলাস হ্যাঁ এটা আমাকে সিল্ক হ্যাভেন পেজ থেকে আপু আমাকে দিয়েছে তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে বাট এই শাড়িটা আমি এখন পরবো না আমাদের এখানে তো অনেক ঠান্ডা এই দেশেও পরবো না ইনশাল্লাহ নেক্সট যখন আমি দেশে যাব আমি সাথে করে আবার নিব এবং আমার ইচ্ছা যে খোপায় বাগান বিলাস দিয়ে বাগান বিলাসের শাড়ি পরে দেন আমি ঘুরতে বেরোবো বা ছবি তুলবো বা যাই হোক না কেন কোনো কোথাও যাবো তো এই শাড়িটা আমার খুবই পছন্দের ব্ল্যাকের উপরে একদম সুন্দর হট পিঙ্ক বাগান বিলাস তা আমি এখন আর পুরোটা না খুলি কারণ আমি খুললে আর ভাস করতে পারবো না তো এটা হইতেছে আমার খুবই পছন্দের একটা শাড়ি আজকে পেয়ে গেছি তাই ভালো আমি তাদের সাথে একটু শেয়ার করে ফেলি এটা আপুর পেজের নাম কিন্তু হচ্ছে সিল্ক হ্যাভেন হ্যাঁ আপুর পেজে যে আপনারা কিন্তু এই শাড়িটা অর্ডার করতে পারেন আমি প্রাইসটা আসলে বলতে পারবো না আপুই বলতে পারবে আর আমি পড়ার পরে কিন্তু আরও বেশি সুন্দর লাগবে আমার প্রিয় ফুল বাগান বিলাস এই ছিল আজকের মতো আজকের ভিডিও তা আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে কেক বানানোটা আমি অনেক দিন পরে কেক বানাই আমার খুবই ভালো লাগতেছে খুবই ভালো লাগতেছে কি বলবো জানি না কারণ হয় না যে একটা সময় আমরা অনেক কিছু করি বাট একটা সময় পরে যে আরও জিনিসগুলো করা হয় না বা যখন আবার করি তখন খুব ভালো লাগে সো একটা সময় আমি আমি লাস্ট মনে হয় কয়েকটা ভিডিওতেই বলে ফেলছি আগের বাসায় ছিলাম যে আমি টুকি টুকি অনেক কিছু বানাইতাম এই বাসায় আসার পরে বানানো হয়নি সো অনেক দিন পরে আমি কেকটা বানানোর পরে ভালো লাগছে সো মনে মনে একটা প্ল্যান আসে দেখা যাক ওইটা সাকসেস হইতে পারে হয় কি না দেন ওইটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবই সো সবাই আজকে মতন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 
থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ